10 mil alunos do primeiro e segundo ciclo vão poder, a partir de janeiro, viajar num autocarro enquanto assistem a uma peça de teatro. O projeto Teatro Buzz decorrerá em Guimarães durante seis meses. Gosto muito de olhar hoje para as infraestruturas e para os transportes e pensar que eles são vistos como um meio e não como um fim em si mesmo. Por isso é que me sinto muito bem no Ministério da Economia, dentro de uma orgânica que não tem um Ministério separado. No final do dia, nós ganhamos a batalha nas infraestruturas e nos transportes, foram os mais competitivos na nossa economia, e se levarmos as pessoas de um lado para o outro com mais comodidade, mais eficiência, a um custo mais sustentável para o país. Leva-nos a recordações de outros tempos, de outras gerações, essencialmente dos finais, ou melhores, do princípio do, da metade do século XX, que atravessa diversas gerações, mas muito, muito, muito bonito, muito interessante, é um teatro dentro de um autocarro, a, a viagem passa e nós nem damos conta que a viagem passou. E, e acho esta ideia muito interessante porque dá a possibilidade de comunicar com os passageiros, os utentes dos transportes coletivos, as nossas mensagens através do teatro. E nós vamos passá-las também na área do ambiente. Este aqui é o primeiro franchising realmente em termos da Riva. Depois, quando isto se tornou efetivamente projeto em vida, o, o presidente da Riva, o CEO da Riva, o Sr. David Martin, achou muito interessante, acarinhou o projeto, apoiou com um fundo de inovação que a própria empresa tem e, e, e hoje ele próprio participou. A iniciativa nasceu em Espanha e junta um passeio pelas ruas da cidade com uma peça de teatro. O projeto insere-se na Semana da Mobilidade, que Guimarães leva a cabo até à próxima terça-feira. Nós temos a noção muito clara que para termos uma candidatura sucedida, temos um longo caminho a percorrer, nós temos que mudar muitos hábitos, muitas rotinas e muitos comportamentos. Isto é um problema geracional, ou seja, não se mudar hábitos assim, e organizar a nossa comunidade de um dia para o outro. E, portanto, estamos a começar pelo início de passe é, redundante, que é junto da comunidade escolar. Portanto, levar às escolas, levar aos nossos miúdos este, este novo tempo, esta nova exigência que queremos imprimir, digamos, à prática política municipal. E, portanto, o que faremos com este teatro passe é, numa performance, numa peça que o diretor da oficina, que é uma cooperativa municipal que trata de todo o processo cultural em Guimarães, que está a desenvolver, no sentido que no próximo ano, este autocarro vai a todos os estabelecimentos de ensino do Conselho de Guimarães e que cada sala de aulas possa entrar nesse autocarro e durante 30 ou 40 minutos viver uma experiência diferente de sensibilização e de chamada de atenção para todas as áreas de intervenção que são inerentes a esta candidatura. É uma maneira de ter a oficina também chegar à freguesia de todos os Guimarães. É muito fácil de fazer as peças no centro da cidade e ter as pessoas a viver os espetáculos, mas também assim é uma maneira de chegarmos a toda a população da nossa cidade. Uh, e também dou os parabéns por esta ideia magnífica que tem, acho que é uma ideia muito bonita. Da nossa parte, nós vamos, temos já um, um autor a trabalhar num texto original, partindo dos princípios da ecologia, uh, para passar às crianças, e vamos ter três, três quatro atores a trabalhar na peça, uh, abraçando esta ideia tão boa e tão, tão positiva. Uh, portanto, a minha parte é isso, uh, é bom abraçar as ideias, é mais uma boa ideia, que nós abraçamos com muito gosto. O Teatro Buzz registra já uma grande procura, com mais de 500 peças e 25 mil espectadores.